As I look to nature's beauty Dazzled am I Knowing everything calls on you The Lord Most High Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin கண்ணியத்து குறி அல்லாஹின் அடியார்களே அல்லாஹ் ரபுலால் அமீன் எப்படி அவனுடைய அருளால் அவனுடைய நாட்டத்தால் அல்லாஹ் இந்த நாட்டிலே இந்த புனித பூமியில் என்னையும் உங்களையும் ஒன்று சேர்த்தானோ அதுபோன்ற அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்தில் ஃபிரதோசில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக மக்காவுடைய சிறப்புகள் அறிஞர்கள் மத்தியில் மக்கா எப்போது உதயமானது கஹபா எப்போது கட்டப்பட்டது என்ற விஷயத்தில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு சில அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கஹபா ஆதம் அலிஹி சலாம் அவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு அனுப்பிய பிறகு அவர்கள் மக்காவை நோக்கி வழிகாட்டப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக கட்டப்பட்டதுதான் அல்லாஹுடைய இறை இல்லமாகிய காபா இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் குறிப்பாக சஹாபாக்களில் அப்துல்லா இப்னு அம்ரு இப்னி அல்லாஹ் அனு அவர்களுடைய கருத்து மதில் ஒன்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அல்லாஹ் காபாவை மலக்குகளால் இந்த பூமியில் அமைத்தான் என்று அல்லாஹ் ஆலம் ஆனால் இந்த பூமியில் முதல் முதலாக அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு கட்டப்பட்ட இல்லம் எது மஸ்ஜிதுல் ஹராம் காபா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ரசூலுல்லா என்று சொல்லும் போது சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டது யார் ரசூல் அல்லா ஐயு மஸ்ஜிதின் உதய பில் அரம் இந்த பூமியில் அவ்வலன் முதலாவதாக கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் எது அதற்கு பிறகு எது என்று கேட்கப்பட்டது என்ன சொன்னார்கள் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கால அளவு எவ்வளவு என்று கேட்கப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு சொன்னார்கள் அர்ப நாற்பது ஆண்டுகள் காபா கட்டப்பட்டதற்கும் பைத்துல் முக்கத்தஸ் கட்டப்பட்டதற்கும் இடைப்பட்ட ஆண்டுகளை துணை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மஸ்ஜித் உல் அக்சா பலஸ்தீனில் கட்டப்பட்டது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதை தான் குரானிலே சொல்லுகிறான் இந்த பூமியில் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக மனிதர் மனிதர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட முதல் இல்லம் அவ்வல பைத் காபாதான் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் பிபக்க தம்முபாரக்கா அது அமைக்கப்பட்ட இடம் பக்கா அது பரக்கத் புரந்தியது அந்த ஊர் அந்த காபா மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் நேர் வழிகாட்டக்கூடியது அங்கு அமைக்கப்பட்ட அந்த ஊரில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது ஆயா தும் பையினாத் அதில் ஒரு அத்தாட்சி தான் மக்காமி இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நின்ற அவர்களுடைய பாதம் பதிந்த அந்த இடம் ஒமன் தஹலஹு காணன் அல்லாஹ் அக்பர் யார் அந்த பூமியில் நுழைகிறாரோ அவர் பாதுகாக்கப்படுவார் அவர் யாரும் எதுவும் இந்த உலகத்திலும் செய்துவிட முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புத்தகம் குரானில் என்ன சொல்கிறான் இந்த பூமியில் முதல் முதலாக அமைக்கப்பட்ட இல்லம் காபாதம் அது எங்கே இருக்கிறது மக்காவில் அறிஞர்கள் மத்தியில் இன்னும் சில கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு மக்கா சிறந்ததா மதினா சிறந்ததா வாழ்வதற்கு அறிஞர்களில் பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்தின்படியும் இமாம் ஷாபி இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா அவர்களுடைய கருத்தின்படியும் அவர்கள் சொல்வது வாழ்வதற்கு ஏற்றமானது மக்காதான் ஏன் மதினாவை விட அமல்களுக்கு எங்கே அதிக நன்மை அதிகம் மக்காவில் தான் மக்காவில் வாழும் போது அதிகமான அமல் செய்தால் ஏராளமான நன்மைகளை பெற முடியும் அதனால் மக்கா தான் வாழ்வதற்கு சிறந்தது சிறந்த ஊர் என்று சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் மம்மாலிக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் போன்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் மதியா தான் சிறந்தது ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிகு செல்லம் வாழ்வதற்கு தேர்ந்தெடுத்த ஊர் எது மதீனா அவர்கள் வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு தேர்ந்தெடுத்த ஊர் மதீனா 
பல்லாஹ்வுடைய தூதர் சிறந்ததாக கருதிய ஊர் மதீனா அதனால் மதீனாதான் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று சில அறிஞர்கள் கருத்து சொல்கிறார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் மக்காவும் மதினாவும் இரண்டு கண்களை போல் எது சிறந்தது என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாது இன்னும் சில அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் உண்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் குரானிலே மக்காவிற்கு பல பெயர்களை சொல்கிறான் யாருக்காவது தெரியுமா மக்காவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் என்ன மக்கா பக்கா உம்முல் குரா அதற்கு பேர் அல் பலதுல் அமீன் அல் பல்தா இது போன்ற அல்லா பல பெயர்களை மக்காவிற்கு சொல்கிறான் அல்லாஹுடத்தில் எந்த ஒரு அந்தஸ்தின் உயர்வு இருக்குமோ அதை அல்லா பல பெயர்கள் இட்டு அழைப்பான் மறுமையுடைய அந்தஸ்து அல்லாஹுடத்தில் உயர்வானது அதனால் மறுமைகளுக்கு பல பேர் உண்டு குரானில் அது போன்று அல்லா மக்காவிற்கு பல பெயர்களை சொல்கிறான் அது ஒரு பெயர் தான் மக்கா மக்கா என்றால் என்ன அரபி மொழியின்படி மக்காவுடைய ஊர் ஏன் மக்கா என்று அழைக்கப்பட்டது என்றால் மக்கா குறைவான தண்ணீர் உள்ள பிரதேசம் அங்கே ஜம்சமை தவிர வேறு தண்ணீர் பெறுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் மக்கா என்றால் அது அழைக்கப்படுகிறது அல்லது மக்கா என்றால் வாழ்வதற்கு சிரமமான ஊர் அங்கே வாழ முடியாது மக்களால் ஏன் குன்றுகள் மலை குன்றுகள் பள்ளத்தாக்குகள் என எல்லாம் சூழ்ந்தது அங்கே வாழ்வது கொஞ்சம் சிரமம்தான் அல்லது மக்கா என்று ஏன் பேர் வந்தது என்றால் யார் அதை அழிக்க வேண்டும் என்று முற்படுகிறார்களோ அவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் அதற்கு மக்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுபோல் அதிகமாக சொல்லப்படுவது குரானில் பக்கா மக்கா பக்கா பக்கா த பக்கா என்றால் என்ன பக்கா என்பது அறிஞர்களுடைய கருத்தின்படி அந்த காபா இருக்கா இல்லையா அந்த காபாவுடைய அது இருக்கக்கூடிய இடம் மட்டும்தான் பக்கா மக்கா என்றால் முழுவதுமான ஹரமுடைய எல்லை ஹரம் ஹரமுடைய எல்லை ஆரம்பித்ததிலிருந்து முடியும் வரை வருவதற்கு மக்கா என்று சொல்லப்படும் அந்த காபா அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பக்கா என்று சொல்லப்படும் அல்லது பக்கா என்று சொல்வதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் எப்போது பார்த்தாலும் கூட்டம் அதிகமாக இருந்து கொண்டே இருப்பதற்கு பக்கா என்று சொல்லப்படும் இது போன்ற அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் குரானில் மக்காவிற்கு பல பெயர்களை அழைக்கிறான் அல்லாஹ் அதன் மீது சத்தியம் செய்கிறான் அல்லாஹ் அந்த ஊரின் மீது சத்தியம் செய்கிறான் இந்த பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய இந்த ஊரின் மீது சத்தியம் செய்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சத்தியம் செய்கிறான் எந்த ஒரு எந்த ஒரு மகத்துவத்தை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்துவதற்காக குரானில் பல இடங்களில் அல்லாஹ் சத்தியம் செய்வான் அல்லாவின் சத்தியம் மேன்மையானது மேன்மையானவன் எதிர் மீது சத்தியம் செய்வான் எது மேன்மையானதோ அதன் மீது தான் சத்தியம் செய்வான் மக்கா அல்லாஹுடத்திலே மேன்மையானது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகு வசல்லம் அவர்களும் இதை சொன்னார்கள் மக்காவுடைய முதல் சிறப்பில் ஒன்று ஹரமன் ஆமினன் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய இடம் மக்கா யார் அதில் நுழைந்தாலும் அவர்கள் பாதுகாப்பை பெறுவார்கள் யாருடைய பிரார்த்தனை இது மக்கா பாதுகாப்பான இடமாக மாற வேண்டும் என்று யார் பிரார்த்தனை செய்தது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த ஊரை பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஊராக நீ ஆக்கி தருவாயாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனையின்படி மக்கா பாதுகாப்பான ஊராக மாறியது யார் உள்ளே நுழைந்தாலும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அந்த பாதுகாப்பை யாரும் தடுக்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வானம் பூமிகளை படைத்த நாளிலேயே அல்லாஹ் மக்காவை புனிதப்படுத்தினான் புனிதப்படுத்தப்பட்ட பூமியானது இந்த புனிதம் மறுமை வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மறுமை வரை இந்த புனிதத்தை யாரும் கெடுக்க முடியாது அது நபிக்கு முகமது நபிக்கு முன்னாலும் சரி பின்னாலும் சரி இந்த புனிதத்தை விளக்குவதற்கு யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது அந்த புனிதம் பாதுகாக்கப்படும் அங்கே இரத்தங்களை ஓட்டுவதற்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களை முறிப்பதற்கோ அங்கே வேட்டையாடுவதற்கோ அனுமதி மறுமை வரை கிடையாது அது புனிதம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லு அலிகு செல்லம் வருவதற்கு முன்னாலும் அரபுகள் மக்காவை புனிதமாக கருதினார்கள் அவர் அவர்களுடைய தந்தையை கொன்ற ஒருவர் ஆயுதத்தோடு உள்ளே நுழைந்தாலும் சரி அவரையும் எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் ஏன் மக்கா புனிந்தமானது என்பதை அவர்களும் அறிந்திருந்தார்கள் 
அதனால் இந்த பூமி ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து இந்த பூமி அழியும் வரை மக்கா புனிதமானது அந்த புனிதத்தை யாரும் கெடுக்க முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எச்சரிக்கை செய்கிறான் யார் இந்த பூமியில் குழப்பத்தை அனீதத்தை தீங்கை விளைவிக்க வேண்டும் என்று நாடுகிறார்களோ செய்வார்களோ அல்ல யாருடைய உள்ளத்தில் அந்த எண்ணம் வந்துவிடுமோ அவர்களுக்கு அல்லா மகத்தான வேதனையை தயாரித்து வைத்திருக்கிறான் யானை படை அழித்தவன் யார் அபாவில் பறவைகளை கொண்டு அழித்தான் எதனால் அழித்தான் ஹரமுடைய புனிதத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வந்ததால் அல்லாதை அழித்து விட்டான் அது போன்று யார் முயற்சித்தாலும் மறுமை வரை அந்த ஹரமை அந்த புனிதத்தை யாரும் கெடுக்க முடியாது அல்லாஹுவால் அது பாதுகாக்கப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி செல்லும் அந்த மஸ்ஜித் உல் ஹராமுடைய அந்த காபாவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த இல்லத்தின் சிறப்பை சொன்னார்கள் சலாத்துன் பி மஸ்ஜித் உல் ஹராம் மக்காவில் தொழுவது மஸ்ஜித் உல் ஹராமில் தொழுவது மக்காவில் தொழுவது ஒரு லட்ச நன்மைகள் மக்காவில் எங்கு தொழுதாலும் சரி மக்காவிற்கும் மதினாவிற்கும் உள்ள உத்தி வித்தியாசம் என்னவென்றால் மக்காவில் எந்த பள்ளியில் தொழுதாலும் ஒரு லட்சம் நன்மை உண்டு ஆனால் மதினாவில் மஸ்ஜித் நபவையில் தொழுதால் மட்டும்தான் நன்மை மற்ற இடத்தில் தொழுதால் மற்ற பள்ளிவாசகில் தொழுத நன்மை தான் கிடைக்கும் ஆனால் ரூம்ல தொழுதால் அதே நன்மை தான் ரூம்ல தொழ முடியாது மஸ்ஜித் உல் ஹராமில் மஸ்ஜித் உல் ஹராம் மஸ்ஜித் நபவையில் தொழுதா மட்டும்தான் மஸ்ஜித் நபவைக்கு தொழுவதால் என்ன நன்மையோ அது கிடைக்கும் காபாவை பொறுத்தவரை மக்காவை பொறுத்தவரை அந்த ஹரமுடைய எல்லையில் எங்கே தொழுதாலும் சரி அல்லாஹ் இந்த கூலியை கொடுப்பான் இன்னும் மஸ்ஜித் மக்காவிற்கு அல்லாஹ் அபுல் அலமின் கொடுத்த சிறப்பு ஹஜ்ஜும் அம்ராவ் உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் அதை நோக்கி இந்த நன்மையை பெறுவதற்காக வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இன்னும் மக்காவில் செய்யக்கூடிய நல்ல மல்கள் எது தவாஃப் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிக் வசல்லம் சொன்னார்கள் நன்மை அறிந்து கொள்ளுங்கள் யார் இந்த காபாவை ஏழு முறை சுற்றி வருகிறார்கள் சுற்றி வருகிறாரோ சாஹு அதை கணக்கிட்டு அவருக்கு ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்த கூலியை அல்லா கொடுப்பான் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் அவர் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் கீழே வச்சு கால மேல தூக்கும் போது ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு பாவத்தை அழிக்கிறான் ஒரு நன்மை ஒரு நன்மையை அல்லா பதிவு செய்கிறான் தவாஃபில் கீழே வைக்கக்கூடிய ஒரு எட்டுக்கும் அந்த பாதத்தை தூக்கும் போது வரக்கூடிய ஒரு எட்டுக்கும் அல்லா ஒரு நன்மையை கொடுக்கிறான் ஒரு பாவத்தை அழிக்கிறான் ஏழு முறை சுற்றி வருபவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்த கூலியை தருகிறான் இந்த அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழிக்க சொன்னார்கள் மேலும் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய இறை இல்லமாகிய காவாவை தவாப் செய்வது தொழுகைக்கு சமமானது என்று சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் அதில் பேசுவாரோ அவர் நல்லதையே பேசட்டும் தொழுகையில் பேசக்கூடாது தொழுகைக்கும் தவாஃபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தொழுகையில் பேசக்கூடாது தவாஃபில் பேசலாம் பேசினாலும் நல்லதெல்லாம் பேசணும் போன் பேசக்கூடாது அங்கே நின்று காபா முன்னாடி இருக்கேன்னு சொல்லி செல்ஃபி எடுத்துட்டு கூடாது அதல்ல காபாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் காபாவை தவாஃப் செய்யும் போது எது தேவையோ எது நன்மையோ அதை தவிர எதையும் பேசக்கூடாது மேலும் மஸ்ஜித் உல் ஹராம் மக்காவுடைய சிறப்புகளில் ஒன்று காபாவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஹஜர் உல் அஸ்வத் ஹஜர் உல் அஸ்வத் காபாவுடைய சிறப்பு அது எங்கே எங்கிருந்து வர வர வைக்கப்பட்ட கல் அது சுருக்கத்துடைய கல் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அழிக செல்லப்படார்கள் இந்த கல்லுக்கு நாளை வறுமையிலே பார்வை கொடுக்கப்படும் பேசுவதற்கு ஆற்றல் கொடுக்கப்படும் இது சாட்சி கூறும் யார் அதை உண்மையாக தொட்டார்களோ அவர்களுக்கு ஹஜல் அஸ்வது கல்லை கல்லை தொட்டால் இந்த கல் நாளை வறுமையில் அவர்களுக்காக சாட்சி கூறும் இன்னும் காபாவுடைய சிறப்பில் ஒன்று இருக்குறுள் யமானி ஹஜல் அஸ்வதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய யமன் தேசத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மூளை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வழி செல்ல சொன்னார்கள் யார் ஹஜல் அஸ்வதுடைய கல்லையும் ருக்குணுல் யமானியையும் தொடுவார்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் அப்படியே உதிர்கிறது என்று பல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழிக செல்லும் 
ருக்குனில் எமானிக்கு சிறப்பை சொன்னார்கள் ஹஜல் அஸ்வதிற்கு சிறப்பை சொன்னார்கள் மக்காம் இப்ராஹிம் அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளில் ஒன்று இன்னும் மக்காவில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தரக்கூடிய செயல் அல்லது நன்மை தரக்கூடிய பொருள் ஜம்சம் ஜம்சம் எங்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் மக்காலதா மதினால ஜம்சம் கிடையாது அங்கிருந்து வர்றதா இங்க உள்ள ஜம்சம் மக்காவில் ஜம்சம் யாரின் மூலமாக வந்தது யாருடைய பாதத்தில் இருந்து இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் இந்த ஜம்சம் மறுமை வரை வச்சாமல் பூமியில் உதயமாகிக் கொண்டே இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் இந்த ஜம்சமில் நோய்க்கு நிவாரணை உண்டு இந்த ஜம்சமில் வயிற்று பசிக்கு பசி இது ஆற்றும் யார் எதை நினைத்து இந்த ஜம்சமை குடிக்கிறார்களோ அது அவர்களுக்கு நிறைவேறும் ஒரு எதை 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 நினைத்து குடித்தாலும் சரி அது அவர்களுக்கு நிறைவேறும் நம்ம எதை நினைச்சுதான் குடிப்போம் ஜம்சம எல்லாம் காசு வேணும் ஜம்சம் குடிப்போம் அல்லது நல்ல பொண்ணு கிடைக்கணும்னு சொல்லி நம்ம வாலிபர்கள் ஜம்சம் குடிப்பாங்க இப்படி பல பேர் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக ஜம்சம் குடிப்பாங்க ஆனா மார்க் அறிஞர்கள் எமக்கு முன்னால் சென்ற முன்னோர்கள் ஜம்சமை குடித்ததற்கு காரணம் மறுமை வெற்றிக்காக யாரெல்லாம் இங்கு இந்த ஜம்சம் நீரை கொண்டு என்னுடைய தாகத்தை தணிக்கிறாய் நாளை மறுமையில் எனக்கு தாகத்தை ஏற்படுத்தி விடாது அந்த நரக வேதனை இருக்கும் போது ஒரு மைல் தூரத்திலே சொர்க்கம் நரகம் இழுத்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு மைல் தூரம் சூரியன் இருக்கும் போது நரகம் இழுத்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் போது யாரெல்லாம் என்ன செய்து விடாது தாகத்தை ஏற்படுத்தி விடாது என்று ஜம்சமை குடிக்கும் போது துவா செய்வார்கள் மறுமைக்காக அதிகமான பிரார்த்தனைகளை ஜம்சம் குடிப்பதற்கு முன்னால் கேட்க வேண்டும் அது எமக்கு அதை நிறைவேற்றி தரும் இப்படி மக்காவிற்கு ஆயிரம் சிறப்புகளை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாக வழி செல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் மக்கா புனித பூமி அந்த புனிதத்தை யார் பாதுகாக்கிறார்களோ அவர்களும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் புனிதத்தை யார் கெடுக்கிறார்களோ அவர்களும் அல்லாஹுவால் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் மதினாவுடைய சிறப்புகள் கடைசியாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழி செல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் மக்காவை பார்த்து மக்காவே அல்லாஹுடைய புனித பூமிகளில் உயர்ந்த பூமி நீ மக்காவே அல்லாவிற்கு விருப்பமான பூமிகளில் விருப்பமான பூமி நீ உன்னை விட்டு நான் பிரிந்திருக்க மாட்டேன் உன் சமூகம் என்னை வெளியாக்கி இருக்கவில்லை என்றார் உன்னோடு தான் நான் கடைசி வரை இருந்திருப்பேன் ஆனால் உன்னுடைய சமூகம் என்னை வெளியாக்கியதால் நான் வெளியேறுகிறேன் அல்லாவிற்கு விருப்பமான பூமி நீ அல்லாவிற்கு அல்லாவிடத்தில் உயர்ந்த பூமி நீ என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழி செல்லும் மக்காவுடைய சிறப்பை எமக்கு சொன்னார்கள் மதினாவுடைய சிறப்புகள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழி செல்லும் மக்காவை விட்டு வந்ததற்கு பிறகு இந்த ஊருக்கு நாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஊருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழி செல்லும் அவர்களும் மக்காவில் இருந்த சஹாபாக்களும் வந்ததற்கு பிறகு அதிகமான கவலை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே தொற்றி கொண்டது மக்காவை பற்றி ஏக்கம் மக்காவை பற்றிய கவலை அல்லாஹுடைய ஊரை விட்டு பிரிந்து விட்டோம் என்ற ஒரு ஏக்கம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்திருந்தது அது பலருக்கு நோயாக கூட மாறியது அபு பக்கர சித்தி கிரதி அல்லாஹ் அனுகு கவலைப்பட்டார்கள் பிலால் அவர்கள் கவிதை படித்துக் கொண்டே மக்க மதினாவுடைய வீதிகளில் மக்காவை நினைத்து கவிதை படித்துக் கொண்டே திரிந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் சஹாபாக்களுடைய நிலைமையை பார்த்தவுடன் அல்லாஹுடைய பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அல்லாஹும் என்னுடைய உள்ளத்தில் மதினாவுடைய நேசத்தை அதிகப்படுத்து மக்காவுடைய நேசத்தை போல் அல்லது அதை விட அதிகமாக அல்லாவுடைய தூதர் மதினாவிற்கு வந்தவுடன் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் யாரெல்லாம் இந்த ஊருடைய நேசத்தை என்னுடைய உள்ளத்திலே கொடு மக்காவுடைய நேசம் எப்படி இருக்கிறதோ அது போல் அல்லது அதை விட அதிகமாக அல்லா அங்கீகரித்தான் ரசூலுல்லாவிற்கு விருப்பமான ஊராக அல்லா இதை ஆக்கிறான் இங்கே வாழ்ந்தார்கள் இங்கே தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகி செல்லம் மரணித்தார்கள் மதினாவிற்கு நிறைய பேர் உண்டு யாருக்கு தெரியும் எசிரி பழைய பேர் அதை மாத்திட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதர் மதினாவுக்கு இன்னொரு பெயர் தைபா தைபா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா மதினா தைபா மதினாவிற்கு இன்னொரு பெயர் தைபா ரசுல்லா இஸ்லாம் ஹலிக் வசல்லம் ஒரு ஹதீத்து சொன்னாங்க ஹாதிகி தைபா ஹாதிகி தைபா ஹாதிகி தைபா இது சுத்தமான பூமி சுத்தமான பூமி சுத்தமான பூமி அணியல் மதீனா அல்லது தாபா அல்லாவுடைய தூதர் ரெண்டையும் சொன்னாங்க தைபா ஒரே அர்த்தம் தான் சுத்தமானது என்ன சுத்தம் இதனுடைய காட்சி முதற் கொண்டு இதனுடைய மண் முதற் கொண்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாம் சுத்தமானது இந்த ஊரை சுற்றிலும் மலக்குகள் அங்கும் இங்கும் தெரிந்து கொண்டே இருப்பார்கள் மலக்குகள் பாதுகாப்பிற்காக அங்கும் இங்கும் 
நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் தஜ்ஜால் இந்த பூமிக்கு வர முடியாது இந்த பூமியில் நல்லா கவனிங்க சுத்தமானவர்களை தவிர யாரும் வாழ முடியாது சுத்தமற்றவர்களை இந்த பூமி வெளியாக்கிவிடும் கஷ்டத்தை கொண்டோ சிரமத்தை கொண்டோ இந்த பூமி வெளியாக்கிவிடும் வெளியாக்கியவர்களுக்கு பகரமான சுத்தமானவர்களை உள்ளே கொண்டு வரும் இந்த பூமியில் உள்ளம் தூய்மையானவர்கள் மட்டுமே அல்லாஹுவை அஞ்சி வாழக்கூடியவர்கள் மட்டுமே இந்த பூமியில் நிரந்தரமாக வாழ முடியும் மற்றவர்களை இந்த பூமி வெளியாக்கிவிடும் அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் இந்த பூமியின் நேசத்தை எமக்கு அதிகப்படுத்துவானாக சுத்தமான பூமி தாருல் ஹிஜ்ரா ஹிஜ்ரா செய்து வந்த பூமி இது ரசூல்லாகும் தோழர்களும் அடைக்கலம் தேடி வந்த பூமி இது தாருல் ஈமான் ஈமானுடைய பூமி இது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு சொல்ல சொன்னார்கள் இறுதி காலத்தில் ஈமான் தஞ்சம் அடைந்து விடும் மதினாவில் மீன்கள் எல்லோரும் மதினாவை நோக்கி ஒதுங்கி விடுவார்கள் எப்படி பாம்பு பொந்துக்குள் நுழையுமோ அது போல் ஈமான் மதினாவை நோக்கி தஞ்சம் அடைந்து விடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அழகு இஸ்லாம் மக்காவை புனிதப்படுத்தினார்கள் அதற்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் நான் மதினாவை புனிதப்படுத்துகிறேன் யாரால் யாரால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட பூமி இது அசோல்லாஹுவால் இப்ராஹிம் அழகு இஸ்லாம் மக்காவிற்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் நான் மதினாவிற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இதனுடைய அளவுகளில் நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் செய்ததை போல் அதை விட அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தும்படி என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் இந்த மதினாவில் அதிகமான சிரமங்கள் ஏற்படும் வாழ்பவர்களுக்கு மதினாவுக்கு வந்தாலே ஒரு விதமான ஒரு ஒரு அம் ஒரு கம்ஃபர்டே இருக்காது அப்படி நிலைமை ஆரம்பத்தில் எல்லோருக்கும் ஏற்படும் யார் இதை சகிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மகத்தான கூலி உண்டு இந்த அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அபு சயீதில் ஹுதிர் ரதி அல்லாஹு அன் அல்லாவுடைய தூதருடைய நபித்தோழர் அவர்களுடைய அடிமை ஒருவர் அவர்களிடத்திலே வருகிறார் அபு சயீத் என்னால் மதினாவில் வாழ முடியவில்லை அதிகமாக விலைவாசி கூடிவிட்டது குடும்பத்தோடு இங்கே வாழ்வதற்கு என்னால் முடியவில்லை மதினாவை விட்டு வெளிப்புறத்தினால் வாழ்வதற்கு தயாராகிறேன் என்று சில காரணங்களை சொல்கிறார் அபு சயீத் அல் ஹுதரி சொன்னார்கள் ஒருபோதும் அப்படி செய்து விடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகு வசல்லம் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் மதினாவில் வாழ்ந்து அதில் வரக்கூடிய சிரமங்களை பொறுமையோடு சகித்துக் கொண்டு மதினாவிலேயே மதினாவிலேயே மரணிக்கிறாரோ இவருக்கு நாளை மறுமையில் சாட்சியாளராக பொறுப்பாளராக சாட்சி சொல்பவராக நான் நாளை மறுமையில் அவருக்கு இருப்பேன் யார் இங்கே வாழ்ந்து வரக்கூடிய சிரமங்களை சகித்துக் கொண்டு இங்கேயே மரணிக்கிறாரோ இவருக்கு நான் சாட்சியாளனாக மறுமையில் இருப்பேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் முஸ்லீமாக இருந்தால் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு வசல்லம் சொன்னார்கள் உங்களால் முடிந்தால் மதினாவில் மரணமாகுங்கள் உங்களால் முடிந்தால் மதினாவில் மரணமாகுங்கள் உமர் அது எல்லாம் கேட்டார்கள் அல்லாஹ் என்னை உன்னுடைய தூதரின் பூமியில் மரணமாக்க என்று அல்லா அதை அங்கீகரித்தார் மதினாவில் மரணமாகுவது சிறந்த அமலில் உண்டு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு செலவு சொன்னார்கள் இறுதி காலம் வரும் குழப்பங்கள் வரும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஊரை நோக்கி அழைப்பார்கள் மதினாதான் சிறந்தது அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் பல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு செல்லும் அவர்கள் மேலும் அதனுடைய சிறப்புகளை எமக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் யாரொருவர் மதினாவில் புதுமை ஏற்படுத்துகிறாரோ அல்லது புதுமை ஏற்படுத்திய ஒருவருக்கு அடைக்கலம் தருகிறாரோ அவர் மீது அல்லாவின் சாபம் மலக்குகளின் சாபம் ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுடைய சாபமும் இறங்கும் அவர்களுடைய எந்த அமலையும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் அங்கீகரிக்க மாட்டான் என்று மறு மதினாவில் தீங்கிழைப்பவர் பாவம் செய்பவர் அல்லாவின் சாபத்துக்குரியவர் மலக்குகளின் சாபத்திற்குரியவர் ஒட்டுமொத்த மனிதர்களின் சாபத்திற்குரியவர் சுத்தமான பூமியில் நன்மையை தவிர எதையும் செய்யக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு செல்லும் இந்த மதினாவுடைய சிறப்புகளில் சில சிறப்புகளை சொன்னார்கள் மஸ்ஜித் உல் ஹராம் மஸ்ஜித் உல் ஹராம் அல்லது மஸ்ஜித் உல் நபவை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மஸ்ஜித் நபவுடைய சிறப்புகளில் ஒன்று சலாத்துன் ஃபி மஸ்ஜித் ஹாதா என் பள்ளியில் தொழுவது அஃப் தொலுமின் அல் ஃபி சலாத்தின் ஃபி மசிவா ஆயிரம் தொழுகைகளுக்கு நிகரானது மக்கா எத்தனை தொழுகை மதினா ஆயிரம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிவு செல்ல மேலும் சொன்னார்கள் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய அரௌத்து ஷரீஃபா மா பை நபை ஜீவ மிம்பரி என் வீட்டிற்கும் என் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடைப்பட்ட அந்த இடத்தில் ரவுதத்தும் ரியாதில் ஜன்னா சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலை உண்டு எது அல்லாவுடைய தூதருடைய வீடு எங்க இருக்கு அல்லாவுடைய தூதருடைய வீடு மதினால் எங்க இருக்கு மஸ்ஜித் நபவில் எங்க இருக்கு நம்பர் பக்கத்தில் எங்க இருக்கு அசூல்லா எங்கே அடக்கமான அடக்கமாகினார்களோ அதுதான் யாருடைய வீடு 
ரசூல்லாவுடைய வீடு ரசூல்லாவுடைய வீடு வீட்டுக்கும் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளியில் என்ன இருக்கிறது ரவுதா சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோழி அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இடம் நாளை மறுமையில் உயர்த்தப்படும் இந்த இடத்தில் தொழுபவர்கள் நாளை மறுமை நாளை இந்த இடத்தில் தொழுபவர்களுக்காக இந்த இடம் நாளை மறுமையில் சாட்சி சொல்லும் மதினாவுடைய சிறப்புகளில் ஒன்று மஸ்ஜித் குபார் மதினாவில் முதல் முதலாக அமைக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் மஸ்ஜித் உல் குபா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக சொன்னார்கள் யார் இந்த பள்ளிக்காக வெளியேறி இரண்டு ரக்க தொழுகை இந்த பள்ளியில் தொழுகிறாரோ அதனுடைய கூலி உம்ராவிற்கு சமமானது என்று அங்கே தொழக்கூடிய தொழுகையுடைய கூலி உம்ராவிற்கு சமமானது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் மதினாவுடைய சிறப்புகள் சொன்னார்கள் அஜுவா மதினாவில் விளையக்கூடிய அஜுவா பிரித்த பலம் யார் காலையில் எழுந்து ஏழு பேர் தமிழ் அஜுவாக்களை சாப்பிடுகிறாரோ அன்றைய தினம் அவருக்கு சூனியமோ அல்லது விஷமோ அவரை தீண்டாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் வேலை செல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் மதினாவுடைய சிறப்புகளில் ஒன்று ஜபுல் உஹத் உஹத் மலை அல்லாஹுடைய தூதர் உஹத் மலையை பார்த்து ஒரு முறை சொன்னார்கள் இது சுத்தமான பூமி உஹதுடைய மலை இந்த மலையும் இம்மை நேசிக்கிறது நாமும் இந்த மலையை நேசிக்கிறோம் இந்த மலையும் எம்மை நேசிக்கிறது நாமும் இந்த மலையை நேசிக்கிறோம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மதினாவுடைய இன்னொரு சிறப்புகளில் மிக முக்கியமான சிறப்பு அசோலுல்லாஹுடைய கபூர் அசோலுல்லாவுடைய அந்த புனித உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் நாம் வாழக்கூடிய இந்த மதினாவில் உண்டு மஸ்ஜித் நபவியில் அந்த பள்ளிவாசலோடு இணைக்கப்பட்டது பின்னால் காலத்தில் அல்லாஹுடைய இல்ல அல்லாஹுடைய தூதருடைய இல்லம் அங்கே அல்லாஹுடைய தூதருடைய கபூர் உண்டு யார் இங்கே வருகிறார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி செல்லும் அவருடைய கபூரை ஜியார செய்வது சுண்ணா ஆனால் ஒழுக்கத்தோடும் மாண்போடும் செய்ய வேண்டும் அசூலுல்லா உயிரோடு இருந்தால் எப்படி அவர்களுக்கு முன்னால் நடந்து கொள்வோமோ அதுபோல் தான் மஸ்ஜிது நபவையில் அல்ல இந்த ஊர் முழுக்க நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஊரில் சத்தங்களை உயர்த்துவதோ தேவையற்ற பேச்சுகளை பேசுவதோ ரசூலுல்லா இருந்தால் எப்படி நாம் செய்ய மாட்டோமோ அது போன்று ரசூலுல்லா இல்லை என்றாலும் செய்யக்கூடாது ஒரு முறை மஸ்ஜித் நபவையில் இரண்டு தோழர்கள் அமரவர்களுடைய காலத்தில் சத்தமிட்டு கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமரவர்கள் இருவரையும் அழைத்தார்கள் யார் நீங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் தாயிஃபில் இருந்து வருகிறோம் என்று இந்த ஊர்வாசிகளாக இருந்திருந்தால் நடந்திருப்பது வேறு அல்லாஹுடைய தூதருடைய இல்லம் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதருடைய மஸ்ஜித் இருக்கக்கூடிய இங்கே இருந்து கொண்டு சத்தங்களை உயர்த்துகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் அசூல்லாவிற்கு முன்னால் சப்தத்தை உயர்த்தினால் என்ன ஆகும் அமல்கள் அழிந்துவிடும் அல்லாவுடைய தூதர் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது சப்தத்தை உயர்த்தி பேசினால் என்ன ஆகும் அமல்கள் அழிந்துவிடும் அல்லாவுடைய தூதருடைய கபுரை தியார செய்ய சென்றால் கண்ணியத்தோடு செல்ல வேண்டும் மரியாதையோடு செல்ல வேண்டும் பணிவோடு செல்ல வேண்டும் அங்கு நின்றுகிட்டு போன் பேசிட்டு இருக்கிறதோ அல்லது கபருக்கு முன்னாடி செல்பி எடுக்கிறதோ இதுவெல்லாம் அநாகரிகமான செயல்பாடுகள் அதை ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது முடிந்தால் மஸ்ஜித் நபவிக்கு போகும்போது போன் கொண்டு போவாதீங்க அங்கு ரிங் அடிக்கிறதே அநாகரிகமான செயல் அங்க உட்கார்ந்து வீணான பேச்சுகளை பேசுறது மிக அநாகரிகமான செயல் மஸ்ஜித் நபவி புனிதத்தோடு பார்க்கப்பட வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகு செல்லும் அவர்களுடைய கபுரில் இருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த கண்ணியத்தை உயிரோடு இருந்தால் எப்படி கொடுப்போமோ அவர்கள் மரணித்ததற்கு பிறகும் அதே கண்ணியத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று குரான் சொல்லுகிறது நபித்தோலர்களுடைய வழிமுறை அது பல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழிவு செல்லும் இது போன்று ஏராளமான சிறப்புகளை மதினாவிற்கு சொன்னார்கள் அதனால் மக்காவுடைய புனித இடங்களிலும் மதினாவுடைய புனித இடங்களிலும் கண்ணியத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் யார் அல்லாஹுடைய புனிதத்தை பாதுகாக்கிறார்களோ அவர்களுடைய உள்ளம் இரையச்சம் இரையச்சத்தை சுமப்பதற்கு சமமானது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தான் இரையச்சம் இருக்கிறது யாருடைய உள்ளத்தில் இரையச்சம் இல்லையோ அவர்கள் தான் புனித தலங்களில் அதன் புனிதத்தை பேணாமல் நடந்து கொள்வார்கள் நாம் பேசக்கூடிய பேச்சு முதற்கொண்டு எடுத்து வைக்கக்கூடிய நடை முதற்கொண்டு எல்லாம் இந்த புனித இடத்துடைய கண்ணியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே அமைய வேண்டும் இஷா அல்லா மிக குறிப்பானது அல்லா மக்கா மதினாவை வருவதற்கு அங்கே வாழ்வதற்கு சில நாட்கள் எமக்கு அவகாசம் கொடுத்தது அல்லா எமக்கு செய்த மிகப்பெரிய அருள் இந்த அருளை யார் வீணடித்தார்களோ அவர்கள் நாளை மறுமையில் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளிகளாக மாறுவார்கள் அதனால 
இங்க நம்ம சுத்தி பார்க்க வரல சொகுசு அனுபவிக்க வரல குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து தேவையானதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தேவையானதை பேசிட்டு போகணும்னு வரல அல்லாவுடைய முகத்தை நாடி அல்லாவுடைய திருப்திக்காக மட்டும்தான் இங்க வந்திருக்கோம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் அதனை நோக்கமாக கொண்டு மட்டும் இங்கே வாழ்வதாக இருந்தால் அல்ல எமக்கு நம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடிக்கும் நன்மையை பதிவு செய்வான் அந்த புனிதத்தை நாம் பாதுகாத்தால் அல்லது வேறு நோக்கமாக இருந்தால் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் இதற்கு நாம் நிராகரித்தால் அல்லாவுடைய வேதனை மிக பயங்கரமாக இருக்கும் அல்லாவிற்கு இதற்கு நன்றி செலுத்தினால் நன்றியோடு நடந்து கொண்டால் அல்ல இன்னும் பல வாய்ப்புகளை எமக்கு தருவான் சக்கர்த்தும் நன்றி செலுத்தினால் அல்ல அதிகப்படுத்துவான் நன்றிக்கு மாற்றமாக நடந்தால் அல்லாவுடைய வேதனை மிக பயங்கரமானது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த புனித பூமியின் கண்ணியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் அதிகமான அமல் செய்வதற்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்ல அருள் செய்வானாக நிசாக்கும் அல்லாஹு ஹைர் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அக்கூலு கௌலிஹாத அஸ்தகுஃபிர் அல்லாஹ் அலி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக